जगामध्ये यापूर्वी दोन वेळेला महायुद्ध झालं पण तिसरं महायुद्ध पाण्यावर होईल अशा पद्धतीचे वदनता संबंध देशभरामध्ये होत असताना जलशक्ती मंत्रालयाच्या पुढाकारातून आज एक महत्वपूर्ण विधेयक या ठिकाणी आलं त्याचं मी मनापासून स्वागत करू इच्छितो आहे एकोणीसशे छप्पन्न सालामध्ये पहिल्यांदा अशा पैचं ट्रायब्युनल त्या कालावधीमध्ये नेमलं गेलं नऊ ट्रायब्युनल अस्तित्वामध्ये आली परंतु त्याचा निर्णय होण्याच्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावरती वेळ त्या ठिकाणी आज आपण पाहतो देशामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी पूर आला त्याच राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी आज दुष्काळ असल्याचं विधारक चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं अशा वेळेला या देशामध्ये असलेली जलसंपत्ती याचं नियोजन योग्य पद्धतीने करण्यासंदर्भामध्ये जर काही पावलं उचलली गेली तर त्याचा फायदा चांगला पैसा त्या ठिकाणी होऊ शकतो आपण या ठिकाणी सांगितलं की पहिला टप्पा त्याच्यामध्ये असा ठेवला की अशा पैसा वाद विवाद निर्माण झाल्याच्या नंतर दोन राज्यांनी आपसामध्ये त्या ठिकाणी विचार करा आणि त्याचा निर्णय घेतला जावा मला आठवतं मी जलसंपदा खात्याचा मंत्री होतो गुजरातमधलं सरदार सरोवर सरोवर हे पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून गुजरातचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री देशाचे विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांना खूप मोठ्या प्रमाणावरती पुढाकार घ्यायचा होता त्यावेळेला या देशाचे नेते आदरणीय पवार साहेबांच्याकडे त्यांनी सूचवात केलं आणि माझ्या विभागाकडे जी नसती पडून राहिलेली होती ती आम्ही विनाविलंब त्या ठिकाणी सादर केली म्हणून आज गुजरातच्या परिसरामध्ये नर्मदा जल सरोवर त्या ठिकाणी साकार झाल्याचं पाहायला मिळत आहे सामंजस्य असलेलं नेतृत्व असल्याच्या नंतर दोन राज्यामध्ये असलेले विवाद अत्यंत योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी पार पाडले जाऊ शकतात याचं एक मुंतीभरचं उदाहरण महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांच्या समोर येऊ शकतं पण तरी सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये पुढची एक कमिटी नेमली की ज्या कमिटीच्या माध्यमातून डिस्प्यूट रिझोल्युशन कमिटी त्याच्यामध्ये वर्षभराचं मुदत आपण त्या ठिकाणी दिली आणि शेवटचं ट्रायब्युनल आपण निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक चांगल्यापैकी पावलं त्या ठिकाणी उचललेली आहेत ज्याचा निर्णय दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये किंवा एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन त्या ठिकाणी करता आला गेला पाहिजे यामध्ये सभा अध्यक्ष महोदय एका बाबीची त्रुटी आहे की पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ही जी काही निवड समिती त्या ठिकाणी करणार आहे याच्यामध्ये विरोधी पक्षांना नेत्यांना स्थान आहे पण आज आपल्या लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता नाही म्हणून तो सर्वात लार्जेस्ट पक्ष आहे त्या पक्षाचा नेत्याचा त्याच्यामध्ये जर काही समावेश केला गेला तर लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत योग्य होईल असं माझ्यासारखं याला वाटतंय त्या ठिकाणी प्रत्येक राज्याची नदीचं खोरं आहे उपखोरं आहे आणि त्याच्याबद्दलची डाटा ही सगळीकडे उपलब्ध करून द्यावी असं या बिलमध्ये या ठिकाणी म्हटलं गेलेलं आहे माझी आपल्याला विनंती आहे की पाणी हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतला आहे आणि त्याच्यामुळे त्या त्या राज्यातलं उपलब्ध असलेलं पाणी त्याच्या उपखोरामध्ये उपलब्ध असलेलं पाणी त्याचा वाटपाचा अधिकार त्या राज्याचा असल्यामुळे ती माहिती जर काय ती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली तर त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कधी नाकारता येऊ शकणार नाही म्हणून ही माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी प्रयत्न केले जावेत डिस्प्यूट रिझोल्युशन कमिटीला सुद्धा अहवाल जो सार्वजनिक आहे तो जर काही सार्वजनिक केला गेला तर त्याच्यातली पारदर्शकता त्याच्यामध्ये निश्चितपणे आपल्याला करता येऊ शकेल आणि आज आता आपण रिव्हर बेसिन अथॉरिटी जी काय अंडर रिव्हर बोर्ड आहे एकोणीसशे छप्पन्न खाली करतात त्या ठिकाणी गठीत केली जावी महाराष्ट्रापुरता बोलायचं झालं तर नार पार त्या ठिकाणचं असलेलं पिंजाळ पलीकडचं असलेलं आमची गिरणा नदी या गिरणा नदीचं पाणी गुजरातला देण्याच्या ओतीमध्ये सामंजस्य करार त्या ठिकाणी झाला परंतु कालच महाराष्ट्राने निर्णय घेतला की पश्चिम महिन्याच्या नद्याच्या मार्फत झालेलं पाणी मोठ्या प्रमाणावरती जे काय समुद्राला जाऊन वाया जातं ते पाणी मराठवाड्याच्या दुष्काळाच्या भागाला त्या ठिकाणी दिलं जावं असं एक महत्वपूर्ण निर्णय त्या ठिकाणी राज्यामध्ये घेतला गेलेला आहे माझी आपल्याला विनंती आहे का जलशक्ती मंत्रालय नव्यानं निर्माण झाले अशा वेळेला अशा पद्धतीचं पाणी ज्या वेळेला पश्चिम महिना नद्याचं वाया जातं ते पूर्वेकडे आणण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला गेला तर त्याचा फायदा होईल अध्यक्ष महोदय माझ्या राज्यामध्ये आज अनेक ठिकाणी पूर आहे ज्या भागातून येतो मी त्या कोकणामध्ये पूर आहे पण रावसाहेब दानवे या ठिकाणी बसलेत मराठवाड्यामध्ये पाण्याचा थेंब त्या ठिकाणी नाही अशा वेळेला पश्चिम महिन्याचा नदी पूर्वेकडे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलली गेली त्याचा फायदा होईल कृष्णा लवादाच्या माध्यमातून आपल्याला पाणी त्या ठिकाणी मिळालं पण कोयनेच्या निर्मितीच्या नंतर सदुसष्ट टीएमसी पाणी ज्या वशिष्ठी नदीच्या मार्फत वाया जातं ते पाणी उचलून सिंधुदुर्ग रायगड रत्नागिरी जिल्ह्याला पाण्याची उपलब्धता तिथे होऊन सिंचनाच्या पाण्याला उपलब्धता तिथे होऊन ते पाणी जर काही पश्चिमेकडे आणलं गेलं तर आज माझ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सदुसष्ट तालुके जे काय कायम दुष्काळी अहोल ग्रस्त आहेत त्या भागाला त्या पाण्याची उपलब्धता खूप मोठ्या प्रमाणावर देऊ शकत आहे कृष्णेच्या लवादाच्या वाटपानुसार मी ज्या वेळेला जलसंपदा खात्याचा मंत्री होतो त्यावेळेला कृष्णा मराठवाडा स्थिरीकरण योजना त्या ठिकाणी केली गेली सात टीएमसीचं पाणी आम्हाला मराठवाड्याला हक्काचं त्या ठिकाणी द्यायचं आहे पण ती पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय आपण ते पाणी
पाणी देऊ शकत नाही पण पश्चिम वाहिनी नद्याच्या मार्फत दिलं जाणार वाहून जाणार पाणी हे जर का या ठिकाणी आणलं गेलं तर त्याचा फायदा त्या ठिकाणी निश्चितपणे होऊ शकतोय गोदावरीचं उपखोरा असेल किंवा आमच्या कुष्ठेचं कोयनेचं उपखोर असेल याच्यातल्या पाण्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अनेक अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झाले एक निर्णय मधल्यामध्ये घेतला गेला जातो आहे जो माझ्या रायगड जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे मुळशीला टाटाचं धरण आहे आणि त्या धरणाचं पाणी खाली येतं रायगड जिल्ह्यामध्ये औद्योगिकरणाच्या प्रकल्पासाठी वापरलं जातं ते पाणी आता पश्चिमेकडे वाळवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होत आहे वळवण्याच्या होतीमध्ये हरकत एवढ्यासाठीच आहे की आज माझ्या रायगड जिल्ह्यामध्ये उद्योग नागरिकांनासाठी लागणारं पाणी शाश्वत पद्धतीने त्या ठिकाणी उपलब्ध करण्याचा प्रयोग पहिल्यांदा त्या ठिकाणी जावा त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो आहे हा मग या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध असलेलं पाणी नद्याजवळ योजनांच्या मार्फत आपण जे काही करण्याचा प्रयत्न करतात या कामाला मोठ्या प्रमाणावरची निधीची आवश्यकता आहे आणि जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती केल्याच्यानंतर अशा पैसे क्रांतिकारी विधेयक त्या ठिकाणी आणलं गेलं ज्याच्यातून दोन दोन राज्याच्यामध्ये झालेले विवाद आणि ज्या विवादातून त्या राज्यात अंतर्गत निर्माण झालेले विभागाचे वेगवेगळे प्रश्न हे सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून एक चांगलं पाऊल त्या ठिकाणी चांगलं केलेलं आहे याच्यामध्ये लोकशाहीच्या माध्यमातून सर्वांचा समावेश त्या ठिकाणी केला जावा अशी विनंती या ठिकाणी करतो आहे या बिलाचं समर्थन मी एवढ्यासाठीच करतो आहे कारण एकेका या विभाग त्या ठिकाणी मी सांभाळलेला आहे अशा वेळेला राज्याचे आणि आंतरराज्याचे प्रश्न या माध्यमातून विशिष्ट कालावधीमध्ये जर काही सोडवले गेले तर त्याचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो आहे म्हणून या विधेयकाला एका बाजूला पाठिंबा देत असताना याच्यामध्ये लोकशाहीमध्ये सर्वात अधिक संख्या बल असलेल्या पक्षाचा समावेश त्यामध्ये केला जावा अशी आगरी मागणी त्या ठिकाणी करतो आपण बोलायला संधी दिल्याबद्दल आपल्याला आभार धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र थँक्यू ऑनरेबल मेंबर सी एच